సో ఇక్కడ మీకు వీటి రెంట్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ కంటే తక్కువ ఉన్న వాటికి ఎయిటీ సిక్స్ రూపీస్ వరకు ఉంటుంది రెంట్ సో చాలా చాలా తక్కువ రెంట్ అని అయితే మనం చెప్పొచ్చు అండ్ తర్వాత అండ్ బెడ్రూమ్ చూసుకుంటే ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా త్రీ బెడ్రూమ్స్ వస్తాయి అండ్ కిచెన్ ఒకటి అండ్ తర్వాత బాల్కనీ చూసుకుంటే రెండు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో రైల్వే క్వార్టర్స్ గురించి క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో లైక్ రైల్వే క్వార్టర్స్ అసలు ఎవరికి ఇస్తారు సో ఏ ఏ క్వార్టర్స్ ఉంటాయి ఏ ఏ టైప్స్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ తర్వాత దానికి రూల్స్ ఏంటి ఇటువంటివి కంప్లీట్గా మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో అసలు ఎందుకు తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ రైల్వే క్వార్టర్స్ గురించి లైక్ ఇటువంటివి తెలుసుకుంటుంటే మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ మోటివేషన్ అన్నది ఉంటుంది అనమాట సో దట్ ఎన్టీవీసీకి ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఫిబ్రవరి అయిపోతుంది అంటే లైక్ కొంతమంది ఎగ్జామ్ పడినప్పుడు చదవచ్చు ఇట్లా అనుకుంటారు అనమాట సో ఇటువంటి వీడియోస్ చూస్తుంటే నన్న కంపల్సరీ మనం ఏంటంటే జాబ్ తెచ్చుకోవాలన్న ఫీలింగ్తో కొంచెం మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారు అన్నది మెయిన్ ఉద్దేశం సో ఇప్పుడు మనం క్లియర్ అవేర్నెస్ తెచ్చుకుందాం లైక్ రైల్వే క్వార్టర్స్ గురించి అండ్ ఈ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేసే ప్రతి పాయింట్ లైక్ నేను ఇంటర్నెట్లో చాలా రీసెర్చ్ చేస్తే అంటే ఇంటర్నెట్లో నాకు దొరికిన ప్రూఫ్స్ని బట్టి నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో చిన్న చిన్న ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇగ్నోర్ చేసేయండి సారీ ఫర్ దాట్ సో ఇప్పుడు మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం అంటే అసలు ఎవరికి ఇస్తారు అండ్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఫస్ట్ థింగ్ రైల్వే క్వార్టర్స్ మనకి రైల్వేలో ఉన్న ప్రతి ఎంప్లాయ్ రైల్వే ఎంప్లాయ్కి ఇస్తారు ఐ మీన్ ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది అండ్ దీనికి మీరు చేయాల్సింది సింపుల్గా స్టేషన్ మాస్టర్ ఉన్నారు కదా సో ఆయనకి అప్లికేషన్ అన్నది పెడితే ఆయన ఒకవేళ మీకు తగ్గట్టు ఒకవేళ అక్కడ ఖాళీ కనుక ఉంటే క్వార్టర్స్లో మీకు అలాట్ అన్నది చేస్తారు ఒకవేళ ఖాళీ లేకపోతే మిమ్మల్ని ప్రయారిటైజ్ చేస్తారు అనమాట లైక్ కొంతమంది అప్లై చేసి ఉంటారు కదా ఆల్రెడీ సో ఫస్ట్ ఎవరైతే అప్లై చేశారో వాళ్ళ ప్రయారిటీ అంటే ఫస్ట్ అప్లై చేసిన వ్యక్తికి ఫస్ట్ ఖాళీ అయిన వెంటనే వాళ్ళకి ఇస్తారు అనమాట అలా ఆ ప్రయారిటీ బేస్ చేసుకుని మనకి ఇవి ఇవి ఇస్తుంటారు క్వార్టర్స్ అన్నవి సో నెక్స్ట్ థింగ్ సో బాగుంది క్వా ఖాళీ అయితే ఇస్తారని చెప్పారు మరి అసలు ఖాళీ ఎప్పుడెప్పుడు అవుతుంది జనరల్గా అంటే ఖాళీ చూసుకున్నట్టయితే ఎవరన్నా పక్క ఊర్లకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనుకోండి సో ట్రాన్స్ఫర్స్ సో ట్రాన్స్ఫర్స్ పడినప్పుడు ఖాళీ అవుతుంటుంది అనమాట లైక్ ఆబ్వియస్ కదా ట్రాన్స్ఫర్ పడినప్పుడు ఇంకా అక్కడ ఏం చేసుకుంటారు రూము సో పక్క ఊర్లో చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఆ టౌన్కి షిఫ్ట్ అయిపోతారు కాబట్టి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఖాళీ దొరుకుతుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనకి ట్రాన్స్ఫర్తో పాటు ఎవరైనా ఓన్ హౌస్ సో ఎవరైనా ఓన్ హౌస్ బిల్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఖాళీ అవుతుంటుంది ఎందుకంటే ఆబ్వియస్ కదా వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు అండ్ తర్వాత ఎవరైనా రిటైర్ అయినా సో ఇటువంటివి చాలా చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి రిటైర్ అయినప్పుడు కానీ లేదా వాళ్ళు వేరే ఇంటికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఓన్ హౌస్ సో ఇలా ఖాళీ అయితే అవుతుంటుంది కదా అప్పుడు మీరు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ప్రయారిటైజ్ చేసి మీరు కనుక ఫస్ట్ ఇస్తే మీకు ఫస్ట్ అలాట్ చేస్తారనమాట సో ఇప్పుడు మిగతా డీటెయిల్స్ లైక్ రూల్స్ ఏంటి ఏ ఏ టైప్స్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ ఎవరికి లైక్ రైల్వేకి కొన్ని సెట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి ఆ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట లైక్ లెవెల్ వన్ ఎంప్లాయ్ అయితే వాళ్ళకి ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ ఇవ్వాలి లేదా మనకి ఏఎల్పీకి అయితే ఎట్లా ఇవ్వాలి ఇటువంటివి చాలా ఉంటాయి కదా అవి మనం తెలుసుకుందాం అండ్ దాంతోపాటు అండ్ రైల్వేకి సంబంధించి కొన్ని మేజర్ డౌట్స్ ఎక్కువ మందికి ఉండేవి అవి కూడా ఫస్ట్ మనం క్లియర్ చేసేసుకుందాం లైక్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ సో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కనుక ఇద్దరు రైల్వేలో వర్క్ చేస్తే ఏంటంటే మీరు అప్పటికి ఆల్రెడీ వేరు వేరు క్వార్టర్స్లో ఉన్నా కూడా ఇద్దరు రైల్వేలో సేమ్ స్టేషన్లో కనుక వర్క్ చేస్తే మీకు కంపల్సరీ ఒక క్వార్టర్స్ అన్నది మీరు ఐ మీన్ రిలీవ్ అంటే ఇచ్చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట మీరు ఇద్దరు వేరు వేరు క్వార్టర్స్ అయితే తీసుకునే ఛాన్స్ ఉండదు సో కంపల్సరీ ఇద్దరు సేమ్ స్టేషన్లో వర్క్ చేస్తే మీరు ఒకటే క్వార్టర్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది కూడా మీకు వన్ మంత్లో మీరు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఐ మీన్ ఆ క్వార్టర్స్ని వదిలేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మేజర్ రూల్ అండ్ ఇంకోటి మీకు ఉండే డౌట్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కనుక వేరే వేరే అంటే లైక్ రైల్వేస్లో కాకుండా ఒక హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఒకళ్ళు వేరే డిపార్ట్మెంట్ ఒకళ్ళు రైల్వేస్ ఒకళ్ళు వేరే డిపార్ట్మెంట్ బట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అయితే అప్పుడు కూడా మీరు రెండు ఐ మీన్ సేమ్ ప్లేస్లో ఉంటే మీరు రెండు క్వార్టర్స్ తీసుకునే ఛాన్స్ అయితే ఉండదు అనమాట ఓన్లీ ఒకదానికి మాత్రమే మీకు క్వార్టర్స్ అలౌ చేస్తారు సో అది ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ లైక్ మీరు రిటైర్ అయితే రిటైర్ అయినా కూడా మీరు
కూడా కట్టాలి సో ఇక్కడ చాలా మంది షాక్ అవుతారు మళ్ళీ రెంట్ అంటే మాకు చాలా లాస్ అవుతుంది కదా అని అట్లాంటి డౌట్స్ ఏం పెట్టుకోకండి రెంట్ అన్నది చాలా చాలా తక్కువ నామినల్ ప్రైజెస్లో ఉంటుంది మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత రెంట్లు అయితే ఏమి ఉండవు సో ఇప్పుడు మనం అసలు ఏ ఏ ఎంప్లాయ్కి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఐ మీన్ క్వార్టర్స్ ఇస్తారు అవి క్లియర్ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేయడానికి నాకు చాలా చాలా టైం అయితే పట్టింది చాలా రిసోర్సెస్ అయితే తీసుకున్నాను సో కంపల్సరీ ఒక చిన్న లైక్ అయితే చేయండి సో దట్ నాకు చాలా మోటివేటింగ్ ఉంటుంది ఇటువంటి వీడియోస్ చేయడానికి సో మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే డెఫినెట్గా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ ఇప్పుడు మనం క్వార్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే మేజర్లీ మనకి రన్నింగ్ స్టాఫ్ సో రన్నింగ్ స్టాఫ్ అండ్ తర్వాత నాన్ రన్నింగ్ స్టాఫ్ అని మనకి ఐ మీన్ రైల్వేస్లో ఉంటుంది సో రన్నింగ్ స్టాఫ్ ఒకళ్ళు నాన్ రన్నింగ్ స్టాఫ్ ఎవరు అన్నది ఫస్ట్ మనం చూద్దాం ఎందుకంటే వాళ్ళని బేస్ చేసుకుని మనకి ఈ క్వార్టర్స్ అన్న ఉంటాయి అన్నమాట సో రన్నింగ్ స్టాఫ్ అంటే మేజర్లీ ఎవరైతే ట్రావెల్ చేస్తారో వాళ్ళు రన్నింగ్ స్టాఫ్లోకి వస్తారు లైక్ ఏఎల్పి అంటే లోకో పైలట్ కానీ పైలట్ కానీ లేదా గూడ్స్ గార్డ్ కానీ వీళ్ళు ఎవరైతే ట్రావెలింగ్లో వెళ్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఐ మీన్ రన్నింగ్ స్టాఫ్లోకి వస్తారు సో మనకి నాన్ రన్నింగ్ స్టాఫ్లో మిగతా వాళ్ళు లైక్ క్లర్క్స్ కానీ మిగతా ఏ వర్క్ అయినా టెక్నీషియన్ కానీ వీళ్ళు ఎవరైతే రైన్ ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేయరో వాళ్ళందరూ నాన్ రన్నింగ్ స్టాఫ్లోకి వస్తారు ఫస్ట్ డౌట్ అయితే క్లియర్ అయిపోయింది కదా ఎందుకంటే రన్నింగ్ స్టాఫ్కి ఒకలాగా ఉంటుంది క్వార్టర్స్ నాన్ రన్నింగ్ స్టాఫ్కి ఒకలాగా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మీకు నేను టైప్ వన్ టైప్ టూ టైప్ త్రీ అని చెప్తాను అనమాట లైక్ క్వార్టర్స్ సో టైప్ వన్ అంటే ఏంటి టైప్ టూ అంటే ఏంటి లైక్ ఇవి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సపోజ్ మనం రన్నింగ్ స్టాఫ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో రన్నింగ్ స్టాఫ్ గురించి చూసుకున్నట్టయితే గ్రేడ్ పే గ్రేడ్ పే ఏదైతే మీకు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఉందో గ్రేడ్ పే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ కానీ సో ఈ గ్రేడ్ పేస్ ఏంటి మళ్ళీ కొత్తగా మీకు ఎవరికైనా తెలియకపోతే నేను దాని మీద కూడా వీడియో చేశాను గ్రేడ్ పేస్ ఏంటి పే పే బ్యాండ్ ఏంటి సో ఇటువంటివి అంటే ఈ గవర్నమెంట్ శాలరీ ఎలా వస్తుంది అన్నది క్లియర్ గా నేను వీడియో అన్న చేశాను పైన ఐ బటన్ లో కూడా ఉంటది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసి చూస్తే మీకు ఒక అర్థం ఐ మీన్ అర్థం అవుతుంది అనమాట సో గ్రేడ్ పే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ లైక్ గ్రూప్ డి అంటే మనం ఇప్పుడు రన్నింగ్ స్టాఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి ఏఎల్పి వీళ్ళు మేజర్ గా స్టార్టింగ్ జాయిన్ అయ్యే టైంలో ఈ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ గ్రేడ్ పే లో ఉంటారు వాళ్ళకి టైప్ టూ క్వార్టర్స్ అన్నది వస్తుంది సో టైప్ వన్ కాదు టైప్ టూ క్వార్టర్స్ వస్తుంది అంటే మీకు గ్రేడ్ పే ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మధ్యలో సో ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మధ్యలో కనుక ఉంటే మీకు టైప్ త్రీ అన్నది ఇస్తారు అనమాట సో టైప్ త్రీ టై టైప్ త్రీ క్వార్టర్స్ ఇస్తారు సో ఈ టైప్ త్రీ క్వార్టర్స్ అంటే ఏంటో అన్నది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫస్ట్ అసలు ఎవరెవరికి ఏ క్వార్టర్స్ ఇస్తారో చూసిన తర్వాత టైప్ వన్ అంటే ఏంటి అవి చూద్దాం సో ఇది మనకి తర్వాత గ్రేడ్ పే ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వీళ్ళకి టైప్ ఫోర్ గ్రేడ్ పే ఇస్తారు అనమాట సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే ఐ మీన్ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ తర్వాత కూడా ఇంకా చాలా చాలా ఉంటాయి లైక్ ఫోర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో ఇవి ఉంటాయి బట్ వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి తర్వాత ఏంటంటే మనకి నాన్ రన్నింగ్ స్టాఫ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు రన్నింగ్ స్టాఫ్ గా ఉండగా మాక్సిమం మీరు ఫార్టీ టూ హండ్రెడ్ గ్రేడ్ పే వరకే వెళ్తారు అనమాట సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ గ్రేడ్ పే అయితే కానీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ వీళ్ళకి అయితే థర్డ్ గ్రేడ్ ఐ మీన్ థైప్ త్రీ ఇస్తారు గ్రేడ్ పే ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వాళ్ళకి టైప్ ఫోర్ ఇస్తారు అనమాట అండ్ నాన్ రన్నింగ్ స్టాఫ్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం సో నాన్ రన్నింగ్ స్టాఫ్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ గ్రేడ్ పే సో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ గ్రేడ్ పే అంటే గ్రూప్ డి వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి వాళ్ళకి చూసుకుంటే టైప్ వన్ ఇస్తారు అనమాట టైప్ వన్ క్వార్టర్స్ అన్నది ఇస్తారు అండ్ గ్రేడ్ పే మనకి టెక్నీషియన్స్ చూసుకుంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ గ్రేడ్ పే ఉంటారు కదా వాళ్ళ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రేడ్ పే సో ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రేడ్ పే వాళ్ళకి టైప్ టూ ఇస్తారు అనమాట ఓకేనా అండ్ తర్వాత గ్రేడ్ పే చూసుకున్నట్టయితే ఎయిట్ హండ్రెడ్ గ్రేడ్ పే నుంచి ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ గ్రేడ్ పే సో ఇందాక మనం లాస్ట్ గ్రేడ్ పే చూసుకున్నాం కదా అందులో వాళ్ళకి ఇక్కడ మీకు టైప్ త్రీ మాత్రమే ఇస్తారు సో అబ్జర్వ్ చేయండి ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్కి మీకు రన్నింగ్ స్టాఫ్లో ఉంటే మీకు టైప్ ఫోర్ వచ్చేస్తుంది బట్ నాన్ రన్నింగ్ స్టాఫ్లో కనుక మీరు ఉంటే టైప్ త్రీ మాత్రమే ఇస్తారు ఏదైతే మీకు గ్రేడ్ పే ఫోర్ థౌజండ్
టైప్ వన్ టైప్ వన్ ఏంటంటే మనకి మళ్ళీ ఫోర్ టైప్స్ లో క్లాసిఫై చేశారు సో ఆ ఫోర్ టైప్స్ ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ కంటే తక్కువ ఉంది అనుకోండి అదొక టైప్ అంటే టైప్ వన్ లోనే మళ్ళీ ఫోర్ డివిజన్స్ అదే ఒకవేళ మీ అంటే ఈ స్క్వేర్ కిలో స్క్వేర్ మీటర్స్ ఇవి ఏంటంటే మీ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ అంటే లైక్ మనం ఇల్లు గజాలు ఎలా అయితే అంటామో ఆ ఏరియాని స్క్వేర్ మీటర్స్ లో ఇస్తారనమాట వీళ్ళు అయితే సో ఇప్పుడు మనకి ఈ చూద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఉంటే ఒకలా ఉంటుంది అండ్ తర్వాత థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ అయితే ఒకలా ఉంటుంది అండ్ అబౌ థర్టీ ఫైవ్ అయితే ఒకలా ఉంటుంది ఏంటి రెంట్ సో వీటికి ఒకవేళ అంటే ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కలా బిల్ చేసి ఉండొచ్చు కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ ఉంటుంది సో అలా బిల్ చేసిన దానికి రెంట్స్ ఎంత ఉంటాయి అన్నది చూద్దాం సో థర్టీ ఫైవ్ సో థర్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీటర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే రెంట్ ఎంత ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీకు వీటి రెంట్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ కంటే తక్కువ ఉన్న వాటికి ఎయిటీ సిక్స్ రూపీస్ వరకు ఉంటుంది రెంట్ సో చాలా చాలా తక్కువ రెంట్ అని అయితే మనం చెప్పొచ్చు అండ్ తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ స్క్వేర్ మీటర్స్ మధ్యలో ఉండే వాటికి వన్ నాట్ నైన్ రూపీస్ వరకు ఉంటుంది ఓకేనా సో రెంట్ చూసుకుంటే అట్లా ఉంటుంది అండ్ తర్వాత థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి చూసుకున్నట్టయితే రూపీస్ వన్ థర్టీ టూ రూపీస్ వరకు ఉంటుంది అండ్ థర్టీ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు రెంట్ అన్నది నామినల్ చాలా చాలా తక్కువ మీకు బయట రెంట్స్తో పోలిస్తే బట్ ఏంటంటే టైప్ వన్ సో ఏదైతే ఇనీషియల్గా వచ్చే టైప్ ఉంటుందో సో స్క్వేర్ మీటర్స్ అంటే ఏరియా చూసుకుంటే బాగా తక్కువ అని అయితే చెప్పొచ్చు అండ్ దీనిలో మీకు అంటే ఏమేమి ఫీచర్స్ లైక్ ఎన్ని లివింగ్ రూమ్స్ ఉంటాయి ఎన్ని బెడ్రూమ్స్ ఉంటాయి అవి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం సో ఆబ్వియస్ తెలిసిపోతుంది కదా మీకు థర్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ అంటే కొంచెం చిన్నది సో ఏమేమి ఉంటాయి అన్నది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం టైప్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే అంటే టైప్ వన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే టైప్ వన్ లో మీకు అప్రాక్సిమేట్లీ స్క్వేర్ చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫార్టీ పాయింట్ ఈ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఉంటుంది అండ్ తర్వాత లివింగ్ రూమ్ చూసుకుంటే మీకు ఒక లివింగ్ రూమ్ వస్తుంది అండ్ డైనింగ్ రూమ్ చూసుకుంటే ఒకటి కూడా రాదు అండ్ తర్వాత బెడ్రూమ్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ తర్వాత కిచెన్ చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఒకటి ఉంటుంది అండ్ బాల్కనీ చూసుకుంటే ఒకటి ఉంటుంది అండ్ టాయిలెట్ చూసుకుంటే ఒకటి ఉంటుంది సో ఇవి మీకు ఇనీషియల్ గా వన్ బిహెచ్ అయితే వన్ బిహెచ్ కే వస్తుంది అనమాట టైప్ వన్ లో కనుక మీరు తీసుకుంటే స్కో అప్రాక్సిమేట్లీ మీకు ఫార్టీ పాయింట్ ఎయిటీ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు టైప్ టూ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఏదైతే మనకి ఇప్పుడు ఇది గ్రూప్ డి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు మీకు టైప్ టూ అంటే ఏఎల్పిస్ కానీ లేదా ఏఎల్పిస్ కాకుండా మీకు టెక్నీషియన్స్ కానీ వాళ్ళకి ఎంత ఉంటుంది అన్నది చూద్దాం సో వాళ్ళకి చూసుకున్నట్టయితే సో మీకు టైప్ టూలోకి వచ్చేటప్పటికి మీకు మినిమం చూసుకుంటే అప్ టు అప్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు ఉంటుంది అనమాట తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ మధ్యలో సెకండ్ స్లాబ్ ఉంటుంది అనమాట ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ అండ్ తర్వాత ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు థర్డ్ స్లాబ్ ఉంటుంది అండ్ తర్వాత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు ఐ మీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ చూసుకుంటే మీకు ఫోర్త్ స్లాబ్ అండ్ తర్వాత రూపీస్ చూసుకుంటే రెంట్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాళ్ళకి చూసుకుంటే ఫార్టీ ఫైవ్ కంటే ఐ మీన్ అప్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ వాళ్ళకి వన్ సెవెంటీ ఫోర్ రూపీస్ వరకు ఉంటుంది ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ చూసుకుంటే టూ నాట్ ఫోర్ రూపీస్ వరకు ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ చూసుకుంటే త్రి త్రిబుల్ టూ సో ఐ మీన్ చాలా నామినల్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కంటే ఐ మీన్ అబౌ కనుకుంటే టూ ఫార్టీ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో మేజర్లీ మన ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏఎల్పి అండ్ తర్వాత టెక్నీషియన్స్కి సంబంధించి ఇది మీ రెంట్ అయితే ఉంటుంది అండ్ తర్వాత ఇక్కడ కూడా మేజర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చూసుకున్నట్టయితే ఆ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఐ మీన్ స్క్వేర్ మీటర్స్ కిలోమీటర్స్ ఇచ్చేంత అవి ఉండదులేండి సో స్క్వేర్ మీటర్స్ చూసుకున్నట్టయితే టైప్ టూకి సంబంధించి మీకు ఇది ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో ఫిఫ్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ మీటర్స్ వరకు ఉంటుంది అనమాట అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిటీ త్రీ స్క్వేర్ మీటర్స్ చూసుకుంటే హండ్రెడ్ వంద గజాల్లోకి వస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీకు చూసుకుంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండ్ లివింగ్ రూమ్ మీకు సేమ్ సింగిల్ లివింగ్ రూమ్ ఉంటుంది డైనింగ్ రూమ్ ఎవరు అండ్ తర్వాత బెడ్రూమ్స్ మాత్రం మీకు వన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఇంకొక బెడ్రూమ్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా ఉంటుంది అండ్ కిచెన్ ఒకటి ఉంటుంది బాల్కనీ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ టాయిలెట్ ఒకటి ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ సో ఇవి మనకి బేసిక్గా టైప్ టూ టూకి సంబంధించి ఉన్న మేజర్ మేజర్ ఐ మీన్ డీటెయిల్స్ సో ఇప్పుడు టైప్ త్రీ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో టైప్ త్రీ గురించి మాట్లాడుతుంది ంటే 
सो इक अप टू सिक्टी उसे थ्री नाट सिक्स रूपी वरुक पे चेल्स रेंट अंड सिक्ट टू सिक्टी फाइव मध्य उ थ्री थर्ट सिक्स रूपी वरुक पे चेल्स सिक्ट फाइव टू सी चूसक थ्री सिक्ट रूपी वरुक पे चेयर अबोव सी उसे थ्री एटी फोर वरुक पे चेल्लन सो वीट एक्सट्रा वटर बिल्ल अभी उठाइए अभी लास्ट में मैं माटडम सो टाइप थ्री सो टाइप थ्री की संबंधी एमेम बेनफिट्स अंत यी रूम्स लाइव वस्तु अन्न चूड़ी इकट्ड मेरे सो टाइप थ्री गुरी माटडे स्क्वे मीटर्स सो सिक्टी थ्री स्क्वे मीटर्स वरुक सो सिक्ट थ्री स्क्वे मीटर्स वस्ताई अंड लिविंग रूम चूसक टाइप थ्री वस्तु डैनिंग रूम चूसक इकड़क ई मीन टाइप थ्री डैनिंग रूम अच्छे रात अंड तर बेड्रूम सो बेड्रूम को इकड़ी सेम इंत मुलागे टू रूमसे वस्तायन अं किचन चूस बाकी टाइल्लेट्स चूसक इंकोट एक्सट्रा वस्तु सो टू टाइल्लेट्स वस्ते उ सो सेम इंत मुदे सेम अंत टाइप उ रूम एक्सट्रा मीन बेड्रूम अने ऐडेस ई मीन बेड्रूम को आलरे सैकंड दाँ टाइल्लेट मत एक्सट्रा वस्तु सो इन फोर्त स्लाब इंदा मन टाइप थ्री गुरी माटडा इप्ड टाइप फोर अंत ये एनटीबीसी बेस्ट जॉब को वालू टाइप फोर वस्तर सो टाइप फोर कस्ते मन चुद सो टाइप फोर गुरी मन मालाकोवाले एटी अप टू एंचुम वजा उन्न वील की सो वील की चूसक अप टू ए फस्ट स्लाब अं एटी टू नई सैकंड स्लाब अंड तरह नई टू हड्रेड ई मीन फोर थर्ड स्लाब अंड तरह इंट्रस्टली वील की फाइव स्लाब्स उ सो इन चूँ हड्रेड टू वन ट्वेंटी हड्रेड टू वन ट्वेंटी अंड तर वन ट्वेंटी अबोव कंटे ओके सो इनको फाइव स्लाब्स अकड़ प्रईस चूसक उठाई वाट फोर फिफ्टी एटी अप टू एटी लोग फोर फिफ्टी वरक वस्तु एयटी टू नई उसे फै ना फोर रूपी वरुक कटा रेंट नई टू हड्रेड कूसक फाइव फिफ्टी एट रूप वरुक वस्तु हड्रेड टू ट्वेंटी उसे सिक्स हंड्रेड सिक्ट रूप वरुक पे चेल्लें अं अब वन ट्वेंटी कहीं स्क्वे मीटर्स उसे इंचुमचु इंदो प्रतीदी अप टू एटी एसा कहीं कहीं वजाल पैने रूम सो मीन क्वार्टर्स अभी सो अबोव वन ट्वेंटी चूसक एट फारटी रूपी वरुक पे चेल्लें इधी बेसीग मीन रेट पे चेल्लें अंड इधी टाइप फोर की चूसक एमेम वस्तो चुदा सो टाइप फोर की चूसक एट्टी सिक्स स्क्वे मीटर्स मिनीम उ सो मिनीम ऐवरेज एट्टी सिक्स वरुक उ लिविंग रूम उ अंड इंट्रस्टिंग थिंग एंटे इकड़क डैनिंग रूम अने प्रोवैड्स्तर लिविंग रूम ऐस यूजल अंदर की उड़ेदे बट डैनिंग रूम मत इकोटे अंड बेड्रूम चूस इंकोट एक्सट्रा थ्री बेड्रूम्स वस्ते हैं किचन अंड तरह बाल्कनी चूसक रूम टाइल्लेट चूसक इंकोट एक्सट्रा सो थ्री टाइल्लेट्स अच्छे वस्तु सो कंप्लीट बेसिक अंटे टापे इधन मन चुपचुद्ध दीन रेंट चूस मैक्सीम ए फारी वरक वस्तु अंड दी मीचि स्पेषल उ टाइप फोर स्पेषल उ टाइप फाइव उ बट अभी मन वीडियो डिस्क अभी बे प्रमोशन उ डैरक्टे कष्ट सो लास्ट वील की मन मेन डीटेल इंकोटे वीलू दी तो एलक्ट्रिटी बिल अंड तरह वाटर बिल अभी कटा सो टाइप वन की चूसक फाइव रूपी उ अंड टाइप टू चूस फिफ्टीन रूपी टाइप थ्री की चूसक ट्वेंटी फाइव रूपी टाइप फोर चूसक थर्ट फाइव रूप वरुक उटर बिल अंड कटे इनीषि कटे बेसीग शाली डिडक्षन वस्तु डिडक्ट आई सो मोस्टली राकोना ये बुकिंग आफीसा कटचु सो नो प्रॉब्लम इन इट बेसिक डीटेल्स इवे रईलवे क्वारर्स कंप्लीट डीटेल्स ना सो वीडियो बहुत नचुटदे डेफिट लैक फ्रेंड्स अंदर की षेर रईलवे क्वारर्स मेजर डाउट्स अभी ई मीन क्लीयर आई सो मे फ्रेंड्स यानी यानी चला नचुतनी ने वीडियो चेया की ना मीन चला रिसो ई मीन रीसर्चा एन कं मन की डे रेग्युर् दरको इनफर्मेस सो हॉपली नचते डेफिट लैक अंडरना क्रोत का मैं चाने चूस्त तक सब्सक्रैब् चुस्को बेलैका क्ली इंटर मत मत वीडियो तो मैं झानल क्लास रेग्युर्स्टू उ मिसकान सब्सक्रैब् चुस्को बेलैका क्ली अंड क्रिपन टेलीग्रम ग्रूप लिंक 
లింక్ అన్నది ఇచ్చాను అందులోకి వెళ్ళి జాయిన్ అయితే మీరు పీడిఎఫ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదవచ్చు లేదా ఏదైనా డౌట్స్ నన్ను అడగాలని నాకు కంచి అడగచ్చు అనమాట దాంతో పాటు బెస్ట్ బుక్స్ టాపిక్ వైజ్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఒకవేళ మీరు కొనుక్కోకపోతే మీ దగ్గర లేకపోతే డెఫినెట్గా అక్కడి నుంచి కొనుక్కొని చదువుకోవచ్చు సో బెస్ట్ బుక్స్ అని అవే అనమాట టాపిక్ వైజ్ అండ్ లాస్ట్ మన ఛానల్లో నైంటీ నైన్ రూపీస్ పెట్టే మెంబర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అన్నది రన్ అవుతుంది సో అది తీసుకోవాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న ఫస్ట్ లింక్ పై క్లిక్ చేసి తీసుకోవచ్చు సో దట్ చాలా బెనిఫిట్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి జాయిన్ అయిన తర్వాత ఏమేం బెనిఫిట్స్ వస్తాయని తర్వాత జాయిన్ అయిన తర్వాత వీడియోస్ ఎలా చూడాలి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే సెకండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న సెకండ్ లింక్ పై క్లిక్ చేసి చూడొచ్చు సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే గైస్ ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ మీ ముందుకు మళ్ళీ వస్తాను అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్ తేజస్